哎，你在吗？嗨。哎，不好意思哦，我忙到刚刚，睡这么晚，等很久吗？你在干嘛？没有啊，去打烊啊。好，你说没有收到我打给你的赔偿金？那个不重要了，今天我有一件更重要的事情。你干什么？如果你会觉得我对你会做什么，你可以用这支电击棒。我有一件事情想要你帮忙。生日快乐！你生日啊？不是啊，是你生日啊！你都忘了吗？谁告诉你的？是小雨跟我说的啊。他说大表姐你冷血无情，只知道工作都不过生日哎。好好，算他走吧。所以你说没有收到我打给你的赔偿金，是骗我的？当然啊，不然你怎么会来？你是浪漫偶像剧看太多了。我不是浪漫偶像剧看太多了，我是想说，你最近压力这么大，你看这些鱼多自在啊！谁说鱼就没有烦恼？当然没有烦恼啊！听说他们发生过的事情。七秒就会忘记了，酷吧？带你去看一个东西。哎。
穷，所以，有时候想想，怎么会以前自己那么傻？你真的无欲无求。啊，都几点了，现在才回来？几岁的人还在外面鬼混？我是妈妈还是你是妈妈、啊？现在才九点，拿去。这我跟朋友吃饭剩下的甜点。朋友，你有朋友？笑什么？还以为自从爸过世之后你就没朋友了。本来以为你是因为很爱他才这么孤僻。那后来才发现，你根本不怎么谈他，每次谈到他都咬牙切齿。我猜，要么你不是很爱他，就是很恨他。好好，不说这个。亏我还这么好心的，怕你孤单寂寞，抱一只猫来给你作伴。猫都可以吃你亲手做的，我却只能吃你跟你朋友吃剩的。如果你跟猫一样乖，我也会亲手做给你吃。你不要永远都不懂我对你的好，对我的好，对我的好，就是把我的生日、我的秘密跟不认识的人说。我哪有？那张伟怎么会知道我生日？张伟，为什么张伟会跟你说这些？我还不是是要去帮你赔偿他那些你弄坏的东西的钱才会聊到。好了，你去喂猫，我很累，要去洗澡。我要去洗澡了，我。脚本是你写的，广告也是你主演的，那你人不去的话，其他人还有什么资格去啊？拜托了，就让我们贪小便宜一下子嘛，至少露个脸啊！我想去哦，好啦，走,走吧，只好啊，不用钱呢。
，就这么不想跟大叔碰面？也不是，只是拍完广告之后，虽然我们还住在一起，但其实形同陌路。不知道怎么面对他。嗯。方太，哎呀，恭候多时，恭候多时。你好，你好，你好。欢迎走进。方太，跟您报告一下，是，我们公司啊，今天有几个同仁呢、啊，不客前来，还在忙呢。哎呀，辛苦辛苦。哎，这次广告啊，真的非常成功啊，完全都是靠你们呐、啊。哎呀，收获很好啊。王董很有心啊。来这边，大家泡个温泉。大叔没来。也好。的房卡，麻烦房卡，请号。谢谢。哇，还有咖啡机耶！我等一下要优雅的煮个咖啡，然后配个法式下午茶。给你，给你，都给你。我夹子刚跑就好了。我怎么傻子？傻死我了！哎，我还到里面去看看什么？哎，我也要拍照。只好出来玩就是要开心。来，下一个。嗯，下一个。没有看到你老公来，不开心哦。哎呦，没有关系啊，那回去跟他唱就好了。娟姐，哎呦，那个夫妻相处之道，我是专家，问我就好了。吵架就搬出去住啊，吊打一下胃口。你老是绕着那个单身的男子打转，这样不太好了。尤其他是总监呢。娟姐，刚那个浴池很舒服哈，我跟你说，他们这边用的东西都很高级。哎，看一下，子豪，我知道你很辛苦啦，在那个广告里面还装着夫妻感情，好像爱得很深。你都把我们大家给骗惨。我跟大家宣布一下今天的行程。好哎，啊，我们中午的时候呢，先去烤肉，嗯，然后烤完肉，我们请饭店安排了一个精油的按摩。按摩完，我们大家一起去泡温泉，然后最后再开开心心。思和啊。你有没有想过要跟大家宣布一下？其实，你跟大树已经离婚了。结婚也要宣布，离婚也要宣布，真的要把私人的事情全部都拿出来讲吗？现在大家一直说你们为什么吵架，什么时候和好？再等等吧。现在广告正火，不想让人拿来做文章，对建案有负面影响。可是王大树他很奇怪哎，难道说你们离婚了就不能好好对待彼此吗？就不能当朋友吗？离婚还可以当朋友吗？好希望你可以很幸福哦！你知道的，我知道了。嗯，你不是去吃烤肉、泡温泉、按摩了吗？不喜欢一群人闹哄哄的，我想要一个人去福建老街吃小吃，去走走群山步道，去拍些照。嗯，嗯，吃饭还是要两个人一起吃才好吃。嗯，你是不是很喜欢跟我在一起啊？看不出来吗？我有什么好？我也不知道，感觉对了吧？感觉这个东西很虚无缥缈的，可能一下子就改变了。或许吧，但如果因为对方的好就选择他。就好像是给爱情设下食用物时的条件，这感觉不好。你是凭感觉过活的吗？你不是吗？是。
之和发呆啊！来到这么漂亮的地方，不好好欣赏风景，还这么无精打采的。下班后脑子空空的，都不知道自己该做什么。你还在情绪休克啊？没想到大叔对你的影响这么大。那芬妮对你打击不大吗？不止我有前任。你也有啊。哦，对不起，我不应该问。没关系。老实说，我刚被调到台湾时，很期待能跟芬妮重逢。我在猜想一百万种可能，可能他很气我，可能他还在等我。再续前缘也是其中一种可能。可惜是，却是他完全放下我了。这样对你打击很大。看他意气风发，掌握自己的人生，我却还执着卡在过去那段小情小爱里，还真窝囊。所以你也要振作，好吗？其实小情小爱没有什么不好的。我刚嫁给大树的时候，也单纯的想要当一个家庭主妇。但后来想想，我应该会很无聊，闷坏在家里，发霉生虫，因为他一直都那么忙。我会把时间的比例依照心中重视的程度来做安排。你看，如果他说很爱你，所以要工作到没有时间来陪你，这样表示很爱你，你相信吗？我可是一点都不相信。那在你心中，那个比重比较重？爱情吧。但是可以激发人的潜能的神奇力量。难怪你一直在追求爱情。你应该忘了他。嗯、你应该忘了他。你知道，你都是靠感觉过活的。原来你爱上我，早已经不知不觉。原来我有了你，就已经。他们要哪天进部队了哈？辜负我们的美意啊！不来参加这个旅行，太不应该。回去我好好念念他啊！还好有你们顶着，让广告场能够顺利的执行。网络点击破了好几个亿呀、啊！非常谢谢各位，敬各位天才的小伙伴们。王董应该在的，可是他真的有事没有办法分身，所以呀、啊，他特别准备了几箱好酒给大家赔罪。今天大家痛快的喝！哎，不醉不归啊！王杰，你终于来了，你今天你要好好喝一杯哦，好不好？好好,好。哎，子和，你跟大叔的喜宴不是还没有办吗？你们要不要测个这这个广告的热潮，就就干脆给他办了，好不好？好，好还可以修补感情哎、欸，是不是？娟姐，子和。你跟大树搞，快按结婚，所有的酒，娟姐全部赞助。哇！哎，等一下，现场还没办婚宴的人这么多，又不止志和一个，来，我陪你喝。我也要喝，我也要喝，我也要喝，我也要喝，我要喝。我要跟总监手勾手喝。哎，志和，来坐，分你总监。志和啊，出来度假就要开心一点嘛。
其实你跟大叔的事，王总都跟我说了。没想到都离婚了，王总还坚持要你们合拍广告。是我答应的，王总也没有逼我。工作嘛，该负责就该负啊。其实这样也很好啦。虽然离了婚，还是可以当好朋友嘛，对不对？可是，夫妻床头吵，床尾和，广告拍完了就应该和好了。是有什么事情还真的要离婚啊？是大叔把小三带回家了吗？嗯，没有啊。那那是他打你还是骂你了？嗯，没有。哎呀，那你干嘛要离婚啊？可能导火线就是我那个讨人厌的前男友找上门。我突然发现，我们有很多的不同，沟通不来。身为宠物团的团长，我真的要劝告你，现在好男人不多嘞。大叔这样子是很好啊，你看他不打你，也不骂你，男朋友找上门他都不怪你耶。哎呀，根本就是一百分的优质男人啊。闹什么小家子的脾气了？这是何必嘛？那结了婚就不算浪费时间吗？哎，那你好像有不一样的意见。来来来，来下了班我们大家都一样，都平等。你说，分你分你分你分你。结婚不代表一生幸福，离婚也不代表不能重来。现在婚证它的价值连一张厕纸都比不上。嗯，重点是两个人有没有相知相守的心意去走一辈子。但是。男人离了婚以后，还是黄金单身汉啊，甚至于多了这个离婚的人生经验，搞不好还吸引更多的女性呢。可是女人就不一样啦，离了婚就跟穿过的二手衣一样，就算你整理的再干净，也是被人家用过，没价值啦。方太，现在这么多男人的直男癌，就是因为太多女人的下女病，任男人予取予求了。如果女人都是这样子的价值观，那女人就永远被男人踩在脚底下耶！不是踩在脚底下，是是是,是互相配合。我听起来怎么像是包装过的忍辱偷生？哎，好，好，好，我知道，你组这个单身动物团就是来对抗我的宠物团的。可是你要知道，这个大环境不是你能够改变的，你的想法只会让家庭引起争端，更不幸福而已嘛。没有想要对抗谁。我只希望我的朋友少吃点苦，少受一点委屈，少一点被穿这种瑕疵，少一点被礼教束缚，多一些自由。而且我想让他们知道，单身的人绝对不是瑕疵品，也更没有矮人加一截。单身的人可以很快乐。啊，太精彩了，太精彩了！你们女人真伟大，不管哪个立场都支持。唯一最坏的就是男人。嗯，我代表全天下的男人向你们道歉，自罚三杯。很好，你很。
。离婚的女人哪里没价值？会离婚，表示双方出了问题啊。为什么要女生忍辱偷生？女人真正的价值，应该是要让自己变得更好才对吧？现在一起去度假，应该很开心吧。离了婚想怎样都没问题，子熙也太快勾搭上公司总监。什么意思？没有什么特别意思啊。但你会用“勾搭”这两个字。老婆，老婆，你不是要去洗吗？老婆。那是我们第一次，也是唯一一次度假。老了还会像水獭牵着手睡觉吗？结果那一次，最后竟然是吵架收场。不知道有没有哪种动物跟我们一样，会拿这么多烦恼折磨自己？或许，那是跟他这辈子最后一次的假期吧。对不起吧，我知道是我不对，可是我只是担心，以后我们工作越来越忙，就没有机会可以像现在这样有偷懒的假期。对不起。在发呆啊，不想被人打扰。啊，我以为你喝醉溺水。<咳>我只是觉得浮在水面上看星星，好舒服，感觉不到重量，好像自己漂浮在星河里，然后慢慢融化，跟宇宙合而为一，很奇妙吧？你要试看。好啊。感觉好像漂浮在银河里的水獭。喂，怎么会这样？我觉得你很不简单哎。怎么说？能够追到芬妮姐，我们那时候都很年轻，而且她不像现在这么勇敢自信。那
以前的他是怎么样的？跟你有点像。我？那如果我努力成长多一些，就可以成为芬妮姐吗？你当然可以啊。嗯。我觉得跟这样的你在一起，应该会很开心吧。